ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു ഗാർഡൻ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ശങ്കപുഷ്പം എങ്ങനെയാണ് മണിപ്ലാൻറ്റ് പോലെ നമുക്ക് നട്ട് വളർത്താമെന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ എനിക്ക് കിടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് പോട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു സാധാ മണ്ണെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പറമ്പിലെ മണ്ണ് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാ ഒരു മണ്ണെണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു പോട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നടാൻ പോണത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പൈപ്പാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ ഒരു അലുമിനിയ പൈപ്പ് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു അലുമിനിയ പൈപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തുമ്പ് അറ്റം വരെ കയറ് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കയറ് ചുറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചട്ടിയിലെ സെൻറ്റർ നടുവിലായിട്ട് ഇത് ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ട് പൈപ്പ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രണ്ട് കളറ് ശങ്കൂഷ്പത്തിൻ്റെ തൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വെള്ളയും വൈലറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഇതിൽ നട്ടു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ വിത്ത് കാണാത്തൊരു ദൈവ ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ വിത്തണത് ഞാൻ ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് ഇതിപ്പോൾ മണിപ്ലാൻ്റ് പോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശങ്കുപുഷ്പം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ നട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെടീനെ ഇതിനി കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് തണലത്ത് വെക്കണം തണലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേരോടി ഈ ട്യൂബ് മൽക്ക് ഈ പൈപ്പ് മൽക്ക് പടർന്ന് കയറിയിട്ട് വേണം നല്ല വെയിലെത്തിക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം നല്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നിറയെ പൂക്കൾ വരുള്ളൂ എൻ്റെ വേറെ ചില ചട്ടികൾ ഞാൻ കാണിച്ച് തരാം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് തണലത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഞാൻ വേറെ ചട്ടിയിൽ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ശങ്കുപുഷ്പം ദേതണ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചട്ടിയിൽ നട്ട് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഇത് പി വി സി പൈപ്പിൽ കയർ ചുറ്റിയിട്ടനീനെ ഇത് ഞാൻ നട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ മണിപ്ലാൻറ്റ് മാത്രം ഇങ്ങനെ നട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ഈ ശങ്കുപുഷ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊന്ന് നട്ട് നോക്കിയതാണ് ഒരു ചട്ടിയിൽ ആദ്യം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഇത് നിറയെ പൂത്ത് ആ പൈപ്പിൽ മാത്രം ചുറ്റി പടർന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിന് കാണാനായിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ ശങ്കുപുഷ്പം ചെടി വേലിയിൽ ഇതുമല പടർന്ന് കിടക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിലൊക്കെ ഒരു മരത്തുമ്മലൊക്കെ ചുറ്റി പടർന്ന് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു തൈ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ഒരു ചട്ടിയിൽ നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ പടർത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരായാലും ഒന്ന് നോക്കി പോവും ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ഈ ശങ്കുപുഷ്പത്തിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല ഇതിന് എന്നും നനച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം നല്ല വെയിൽ വേണം എത്രയ്ക്കും വെയിലത്ത് നമ്മൾ ഈ ചെടി കൊണ്ട് വെക്കുന്ന അപ്പോൾ അത്രയേ ഇത് തഴച്ച് വളർന്ന് നിറയെ പൂത്ത് നിൽക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എൻ്റെ ഇപ്പോൾ വെള്ളയുണ്ട് ഈ പർപ്പിളും ഉണ്ട് രണ്ടും ഒറ്റ ലെയറായിട്ടുള്ളത് ഒറ്റതളായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഈ ശങ്കുഷ്പം തന്നെ ഡബിൾ ലെയറായതുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചട്ടിയിൽ നട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരേ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ രണ്ട് കളർ രണ്ട് തൈ നട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഇത് അതിന് ഇത്രയ്ക്കും ഭംഗി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ളയും പർപ്പിളും പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ല ഭംഗിന് 
എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഈ ശങ്കുഷ്പത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡീറ്റെയിലായി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്ത ഒരു ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ആ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ശങ്കുപുഷ്പം എങ്ങനെ നമ്മൾ മണിപ്ലാൻറ്റ് പോലെ ട്യൂബിൽ ചുറ്റി പടർത്തി വളർത്താം എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശങ്കുപുഷ്പം വളർത്തി നോക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗീന് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഡെയിലി നനച്ചു കൊടുക്കും വേറെ ഒന്നും വളങ്ങളൊന്നും അധികം ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ സാധാ പറമ്പിലെ മണ്ണ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് നട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഡെയിലി നനയ്ക്കണം നമ്മൾ ഇത് നല്ല വെയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന കാരണമാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്കൊക്കെ നല്ല പച്ചപ്പും പൂക്കളായാലും അത് ആ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നല്ല വെയിലത്താണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശങ്കുപുഷ്പ ചെടികൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ശങ്കുപുഷ്പങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ ചട്ടിയിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയും ഉണ്ടാവും കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു അടുത്ത വീഡിയോ ആയി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബായ്